அப்படின்னா மேற்கொண்டு கவராயம் என்பவற்றை மாத்திரம் பயன்படுத்தி ஏபி செமன் பத்து சென்டிமீட்டர் பிசி செமன் ஐந்து சென்டிமீட்டர் கோணம் ஏபிசி செமன் அறுபது பாக ஆகுமாறு முக்கோணம் ஏபிசியை அமைக்க ஒரு முக்கோணத்தை அமைக்க சொல்லியிருக்கு நாங்கள் ஏபி இந்த ஏபியை கூறுவோம் அதாவது ஒரு சாதாரணமான ஒரு நேர்கோட்டை கீறி அதில் பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமான பட்ட வரையில் பத்து சென்டிமீட்டர் அளந்தெடுத்து பட்ட வரையில் பத்து சென்டிமீட்டர் அளந்தெடுத்து ரெண்டு இடத்துல வெட்டுறதன் மூலம் ஏபி பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமான கோட்டு துண்டத்தை முதல்ல அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஏபி என்ற குறிப்பம் இந்த புள்ளி ஏ இந்த புள்ளி பி அடுத்தது பிசி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதை முதல்ல அமைக்க இல்லாது அடுத்ததாக அமைக்க வேண்டியது கோணம் அமைப்போம் பியில் அறுபது பாக கோணம் அமைக்க வேண்டி வந்தாலே அறவட்டத்தை கீறுவோம் ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு மூணு சென்டிமீட்டருக்கு உடைப்பட்ட ஒரு அளவில் இருக்கிற அரைவட்டம் பொருத்தமானதாக இருக்கும் இந்த நேரத்திலையும் அரைவட்டத்தை கீறிக்கொண்டு அந்த அரைவட்டத்தை மூண்டாக பிரிப்போம் அந்த அரையை மாற்றாம நாங்கள் மூண்டாக பிரித்து கொள்ளலாம் சரியாக இருக்குது அப்போ மூன்றாக பிரிச்சுருக்கோம் அப்போ முதலாவது வர்றது அறுபது பாகையாக இருக்குது நான் இது வந்து அறுபது பாக இதை ஒருக்கா நாங்கள் செக் பண்ணி கொள்வது எங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் நாங்கள் ஒருக்கா பாமானியம் இருக்குது பாமானியம் வச்சு கீழே இல்லை ஓ சரியாக அறுபது பாகையாக இருக்குது இப்போ பாவாங்க நான் செக் பண்ணி பார்த்தனாடி எங்களுக்கு எனக்கு நம்பகத்தன்மையோடு நான் நான் கால போகிறேன் அடுத்தது பிசி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளமான கோட்டு தூண்டு வட்ட வேறு எடுத்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளந்து பியிலிருந்து இடைபெற்றுவதன் மூலம் சியை கண்டுபிடிப்பேன் இந்த புள்ளி சி இப்போ நாங்கள் அந்த ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பியும் கண்டுபிடிச்சா சியும் கண்டுபிடிக்கும் முக்கோணமாக போகணும் முக்கோணமாக பூர பூரணப்படுத்துறதுக்காண்டி ஏஎம் சியையும் நினைத்து கொள்வோம் எங்களுக்கு முக்கோணம் கிடைச்சிட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கம பிஇிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கை விரைக இரண்டு நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளியின் ஒழுக்கு அடிப்படை ஒழுக்கு ரெண்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து சம தூரத்தில் இருக்கிற எல்லா புள்ளிகளையும் நாங்கள் கொண்டுள்ள தொடையைத்தான் நாங்கள் ஒழுக்கன்னு சொல்லுவோம் எல்லா புள்ளிகளும் பார்த்தோம்னா அது வந்து செங்கு திருவுராகியாக இருக்கும் அதை நாங்கள் அமைப்பு ரீதியாக கீறுறதுக்கு நாங்கள் வட்டவாரியை பயன்படுத்தி செங்கு திருவுராகியை கீறிக்கொள்ளலாம் நாங்கள் ஒரு குறித்த தூரத்தில் மேலேயும் பட்டி கீழேயும் பட்டி என்ன முறைக்கா அங்கேயும் பட்டி இங்கேயும் பட்டி இந்த ரெண்டு புள்ளியையும் இணைப்பதன் மூலம் நாங்கள் செங்கு திருவிழாக்கிய கீழ்கொள்ளலாம் செங்கு திருவிழாக்கிய கீழ்கொள்ளலாம் இந்த செங்கு திருவிழாக்கியில் இருக்கிற எல்லா புள்ளிகளுமே ஏயிலிருந்தும் பியிலிருந்தும் சம தூரத்தில் இருக்கிற புள்ளிகளாக இருக்கும் இதில் எந்த புள்ளி எடுத்தாலும் சம தூரத்தில் இருக்காகவும் நாங்கள் ஒழுக்கு ரீதியாக ஒழுக்க கண்டுபிடிச்சு அமைப்பு ரீதியாக இதை கூறிக்கொள்கிறோம் ரைட் அடுத்தது பிகம சியின் சாரி பிசியின் செங்கு திருவுராக்கிய வரைக பிசியின் செங்கு திருவுராக்கி இதுவும் அதே ஒழுக்குத்தான் ஆனால் இது வேறு வடிவத்தில் சொல்லப்படுது பிசியின் செங்கு திருவுராக்கி கீரோம் என்றாலும் பி பி ஒரு குறித்த அளவு எடுக்கணும் எப்போவுமே பொருத்தமான அளவுடன் இருக்கணும் அரவாசியை விட கொஞ்சம் கூட வேறு இருந்தால் காணும் நல்லா பெருசாக இருந்தால் வலு வரும் இந்த குறித்த அளவில் எடுத்து நான் சிங்க திருவிழாக்கிய பிடிச்சிட்டேன் இதையும் இணைக்கிறேன் அது வந்து ஏ ஏபிக்குள்ளால ஏபியில் விட்டு இடைவெட்டி செல்றதா இருக்கு ரெண்டு ஒழுக்கையும் அடுத்தது சொல்லுவது செங்கு திருவிழாக்கிய வரைஞ்சாச்சு வினா ஒன் ரெண்டு கம மூன்றில் வரையப்பட்ட ஒழுக்குகள் சந்திக்கும் புள்ளியை ஓ என பேரிடு பேரிடுக ஓஏ ஆரியாக கொண்ட வட்டத்தை வருக இந்த இந்த ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிற புள்ளியான் ஓ ஓஏ ஆரியாக வச்சு கொண்டோம்னா ஓவோட வட்ட வேலை கூட குத்தி கொண்டு ஓவை மையமாகவும் ஓஏ ஆரியாகவும் வந்து சொல்லியிருக்கு அப்போ நாங்கள் ஓவுல வட்ட வாரியை குத்தி கொண்டு ஏயில் நாங்கள் வட்ட பென்சில பென்சில் முனையை புரத்தி கொண்டு நாங்கள் அந்த வட்டத்தை கீறணும் கீற அது மூன்று புள்ளிக்குள்ளாலேயும் பூரா வட்டமாக இருக்கும் இது வந்து பிற நீங்கள் படிப்பீங்க சுற்று வட்டம் என்ற பேரை கொண்டிருக்கோம் ரைட் இப்போ அடுத்த கேள்விகள் வந்து அரையாக கொண்ட வட்டத்தை வருகிறார் ஏ 
சிபியின் பெருமன் யாது இந்த பெருமன் என்ன அடிகள் வருது செங்கோணமாக இருக்குன்னு நான் அளக்காமல் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்றா இது இது விட்டமாக இருக்குன்னு அடி இது அறைவட்ட கோணம் தொண்ணூறுபாக ஆகவே செங்கோணமாக இருக்கும் காரணம் அரைவட்ட கோணம் அரைவட்ட கோணம் அவ்வளோதான் செங்கோணம் எல்லாம் தேவையில்லை அரைவட்ட கோணம் இல்லை நீங்கள் அளந்தும் பார்க்கலாம் அளந்து பார்த்தாலும் அது செங்கோணமாகத்தான் இருக்கும் இது மிக விலகமான கேள்வியாக இருக்குது பதினோராம் ஆண்டில் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சேர்ந்து கொள்ளும் வட்டம் வரைவதில் வித்தியாசமான வட்டங்கள் வரைவதற்கான ஐடியாக்கள் வந்து சேர்ந்து கொள்ளும் பதினோராம் ஆண்டு கேள்வியும் இலகுவானது இதுகளை தெளிவாக செய்வதன் மூலம் பதினோராம் ஆண்டில் வரப்போகிற அமைப்பை செய்வதற்கு நாங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ளலாம்